Hi, so for today's video, I'll be showing you a glimpse of my day here in Canada as an international videographer. So dahil opening or opener ako sa araw na ito, ay kailangan ko nang mag-prepare sa 7.30am to 3.30pm na shift ko. Minsan naman ay 11am to 7pm ako ay closing shift naman ang schedule ko. Meron din na minsan 8am to 4pm ang shift ko if ako lang mag-isa ang duty dahil naka-leave na for example ang kasama ko. Ang 8-hour shift o oh, 8-hour shift ha kasama na ang 1-hour lunch break ay time to go home na at dahil maaga pa ay pupunta muna kami sa car wash. Ito pala yung cinema dito guys na parang 1970s or 80s ang dating. So dito alam naman ninyo na pag nasa ibang bansa ka ay mostly self-service lahat. Nalala ko pa dati na struggle pa kami pa na operate ang host at ang pagbabayad kasi nga wala ka namang mapagtatanungan at may naghihintay pa ng mga tao sa labas na gagamit din. So medyo nawidang din kami doon ng very slight. Meron din ibang car wash na may taong nakatoka para maghugas ng sasakyan katulad ng sa atin pero syempre mas ginusto na lang namin na kami na lang ang gumawa nito. Parang sa hospital din yan kung saan ako na work ngayon, kami lahat gumagawa kahit ng pagkuha ng patients sa ER and ward kasi wala naman silang porter at yun ang protocol ng department so mahirap naman na mag-object ka pa. Yung mga nurses naman ay busy din. Actually, sinong nurse ba ang hindi busy? Kaya kami na ang naghihila sa patient na on stretcher or on wheelchair. Pwera sa bed ha. I don't know sa iba but for sure iba ang protocol din nila. That doesn't mean naman na you'll have the same experience as mine. Now, malapit na kaming matapos na maglinis ng sasakyan guys and it's time na punasa na siya. Hindi naman masyadong mahal ang self-service na car wash kasi paunti-unti kasi kaming maghulog ng coins. Dapat din dito guys na inaalaga ng sasakyan kahit na second hand lang katulad ng sa amin dahil mahal ang insurance dito especially if baguhan ka pa ng driver. But as time goes by, bumaba ba naman siya lalo na if wala kang claim sa sasakyan mo. Kaya ang mga tao dito ay ingat na ingat sila sa pag-drive at wala kang masyadong makikita na nagbabanggaan katulad ng sa Pinas kasi nga if nabangga ka ay tataas na naman ang bahay mo monthly sa insurance mo so another sakit na naman ng ulo. After ng car wash ay muwi na kami at dumaan kami sa highway at bukas panibagong duty na naman. Huwag kayong matakot or mag-worry na mag-work dito sa Canada as a rad tech dahil ang skills natin ay on par sa mga Canadians. Mas better pa nga eh. So may counting difference lang which is natututunan na naman kaagad. Huwag nga lang tayo magchismisan at ilaan pa ba kasi napapansin din yan ng iba. Hanggang dito na lang video na ito and please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel for more content like this. Paala!